Hello, it's Modo P kutoka Simulizi Mix Entertainment. This year, kuna new new story na that story is gonna be lit yani more than the usilizo pia. Usipitwe na hii simulizi. Simulizi hii itakwenda kwa jina la Shujaa wa Taifa. Kuna nyingi nyingi nzuri lakini Shujaa wa Taifa it will be more than the stories is of Peter. Kwa usiache kuwa karibu na Simulizi Mix Entertainment. Na kuwa karibu na Simulizi Mix Entertainment ni pamoja na kusubscribe katika YouTube channel zetu Simulizi Mix na Simulizi Mix Type in One. Lakini pia pia kudownload application yetu ya Simulizi Mix ndani ya Peto Bure kabisa. Na kutu follow katika Instagram page yetu at Simulizi Mix. Simulizi Mix Entertainment. We touch your feelings. Yeah, tunagusa hisia zako. Ni sehemu ya 25 tukao tunaendelea na simulizi yetu nzuri iitwayo Sikio la Kufa. Bila kusahau kwamba mtunzi wa simulizi hii ni bwana Love Pius Kijogo, lakini nimesumuliwa kwako na ame Mr. Director Owen ambaye kazi hii nimepewa na simulizi Mix Entertainment ambao unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari ya simu 0712 hamsini hamsini na moja sitini na tatu lakini kupitia youtube channel ya simulizi mix unaweza kuipata simulizi hii mwanzo mpaka mwisho bure kabisa na inatoka kila siku saa kumi na mbili asubuhi lakini pia kupitia grupu la simulizi mix vip ambalo unajiunga kwa kulipia shilingi 5000 kwa mwezi unaweza kuipata simulizi hii na nyingine nyingi mpya zinazoandaliwa na simulizi mix entertainment kwa kasi zaidi kuliko sehemu yoyote ile lakini pia usahau kutufollow kupitia Instagram page yetu @simulizimex. Katika sehemu ya 24 tuliishia pale ambapo Salome alikuwa amefukuzwa ndani na ndugu wa John na akawa amekaa pale nje huku akilia na mvua kubwa ilikuwa ikinyesha. Salome akiwa bado analia kwa bahati mbaya machozi yalikuwa yakienda na maji na kuacha moyo wake ukisononeka kwa kutopata msaada. Ghafla ilipiga ladi kali na nzito ikatua vyema pembeni ya gate alipokuwa Salome. Kutokana na mshtuko wa radi hiyo Salome alipoteza fahamu huku maji yakimsomba na kuondoka naye. Nini kiliendelea? Endelea nami katika sehemu hii ya 25 ya simulizi yetu nzuri sikio la kufa. Mvua iliendelea kunyesha mpaka asubuhi. Vyombo vyote vya habari vilikuwa vikielezea juu ya tukio hilo kwani karibia familia mia tano ziliapoteza makazi yake huku watu kumi wakiwa wamepoteza maisha kutokana na mafuriko hayo. Jijini Dar es Salaam hali ilikuwa bado si shwari kabisa kwa sababu kuna baadhi ya watu wamepoteza ndugu zao na hawajui kabisa maji yale yamewasomba na kwenda kuwatupia wapi. Watu walijaa katika hospitali mbalimbali kwa lengo la kutambua ile miili ya marehemu ambao imeokotwa baada ya mvua hiyo kukatika. Simanzi pamoja na majonzi viliendelea kutawala kwani mvua ile imeondoka na mifugo mpaka vitu vya ndani. Viongozi wa serikali walifanya jitihada za kuwakusanya waathirika wote wa mafuriko na kuwaweka pamoja waweze kusaidiwa wa kiurahisi zaidi. Walipewa chakula pamoja na magodolo huku huduma za afya nazo zikisogezwa karibu kwa lengo la kuzuia magonjwa ya mlipuko kama vile kipindopindo. Salome fahamu zilipomlejea alishangaa sana ukuta yupo hospitali na pembeni yake akiwa amekarada mmoja ambaye Salome hakuweza kumtambua. Wote wawili waliendelea kuangaliana kwa muda. Wa sekunde tu ndipo yule dada akamshika Salome mkono huku akimwambia maneno haya kwamba Samani sana dada najua kabisa unajiuliza maswali katika nafsi yako kwa wakati huu. Mimi naitwa Justin. Naishi mbagala la ngitatu na niko hapa kwa ajili yako. Kumbuka usiku wa kuamkia leo ilinyesha mvua kubwa sana ambayo imeleta maafa hapa Dar es Salaam. Na wewe pia maji yalikusomba mpaka nje ya nyumba yangu kisha ukakwama katika mti mkubwa ulioko pale nyumbani. Na kitendo hicho ni kilicho kuokoa isingekuwa hivyo saizi kwenye kwa tunaongea mengine. Tulikuta ukiwa umepoteza fahamu kabisa mpaka mume wangu akajua labda umefariki ndipo 
akachukua gari lake na tukokimbiza hapa hospitali ya Temeke. Japo sikujui lakini nilikuwa nayo huruma sana nikaamua nilale pamoja nawe hapa hospitali na nimetumia pesa nyingi kuokoa maisha yako. Najua kabisa Mwenyezi Mungu atakusaidia. Sasa mimi naondoka na kuachia kiasi cha pesa kitakachosaidia kwa heri Mungu akipenda ipo siku tutaona tena. Baada ya kwa mama huyo ameweza kuzungumza alisimama kisha akaondoka zake lakini Salome alibaki akimsindikiza kwa macho mpaka mama yule alipopotelea. Salome alizidi kushangaa siamini kabisa kilichotokea kwani alikuta kawekewa mkoba mpya pale kitandani ukiwa na nguo nzuri sana ndani yake. Salome alitabasamu kidogo kisha akamshukuru yule mama huku akisema Na kushukuru sana we mama nisije kujua kiundani zaidi lakini upendo wako pamoja na ukarimu wako ulionyoneshea utaishi ndani ya moyo wangu daima. Salome alisema makisha akaitoa ile dripu la maji akafungua ule mkoba akachagua gauni moja fupi sana jeupe ambalo liliacha nusu ya mapaja yake wazi. Alijiangalia katika vioo vile vilivyo katika madilisha akaona amependeza kisha akatoroka hospitalini na kuondoka zake. Akiwa anatembea barabarani alikuwa akiyakumbuka yale maumivu aliyoyapata pale alipofukuzwa ndani ya nyumba na kufungiwa geti machozi yalianza kumbubujika bila kukoma ndipo akashika kitamba chake na kuyafuta machozi hayo ambayo yalidhamilia kumuumbua mbele za watu Salome alikuwa hajui aelekee wapi maana alikuwa hana makazi ya kudumu kitendo hicho kilikuwa kinampa mawazo sana ndipo akaamua aende katika ukumbi mmoja wa starehe pale Mbagala ambapo huwa wanapiga muziki mpaka asubuhi Salome aliingia akaagiza bia kama chupa tatu akaanza kunywa taratibu zilizidi kukolea sana mpaka akaamua asimame akaanza kucheza muziki huku akiwa anafunua mpaka nguo zake vijana wakawa wanamzunguka huku akimshangilia Salome akaona kwamba anajua kucheza ndipo akaamua alale mpaka chini huku akiwa ameabinua makalio yake juu na kuanza kuyatikisa kwa ufundi sana huku makalio yakiwa yanatikisika kwa kupishana sekunde moja moja Salome alinunua tena bia tano na kijana mmoja na yeye akazipokea akazinywa kwa fujo sana huku akishangilia na kupiga kelele zilizoambatana na maneno haya. Oyo, oh, chezea Salome wewe. Walijidai kunifukuza kwenye nyumba ya shemeji yangu wakijua nitakufa kumbe wapuuzi tu. Pombe inanipa raha sana mpaka na sahau maumivu niliyopitia kuanzia leo pombe ndio nyumba yangu. Pombe ndio mpenzi wangu. Na pia kuanzia leo pombe ndio kila kitu katika maisha yangu. Sitaki kuwaza tena. Maana najua Aisha dada yangu atakuwa amekwisha kufa muda mrefu sana. Salome aliendelea kukata mauno huku kijana yule naye akiwa ameganda hakutaka kumwachia hata kidogo. Salome pombe zilimshinda nguvu akaanza kuwaonesha watu nguo yake ya ndani ambayo ilikuwa ni bikini nyeupe. Salome alinua maji ya baridi akajimwagia usoni akakaa sawa kidogo. Basi yule kijana akaenda kununua konyagi chupa kubwa akampa Salome kwa jinsi Salome alivyokuwa akipenda sifa aliibugia konyagi hiyo kwa haraka sana akawa amemaliza ila ghafla Salome ya miguu ilikosa nguvu akawa amedondoka huku akitapika Ndipo ile kijana aliyokuwa kununulia pombe akamshika mkono na akampeleka mpaka ndani ya gari kisha akaondoka Walitumia kama dakika tano wakawa wamefika maeneo ya chamanzi ndipo jamaa akasimamisha gari na akamuinua Salome na kumshusha taratibu akamuingiza mpaka ndani kisha akamweka kitandani alichukua taulo akamsafisha Salome na kumfuta yale matapishi kisha akamvua nguo zote na kumwacha akiwa mtupu Kijana huyo alielekea upande wa pili wa pale ndani akawaamsha wenzake kama wanne hivi kisha akawaambia kwamba I say hebu amkeni acheni uboya nimekuja na mtoto mkali sana I say kaumbika hatari ana mapaja manene ana ngozi laini sana ama kweli leo nimechagua kifaa sasa atakuwa anaenda mmoja mmoja akimaliza anaingia mwingine yani ni mpaka asubuhi. Aya sasa naanza mimi kinga hizi hapa kwa ajili ya afya zetu. Hatimaye sasa kijana wa kwanza alienda akapanda kitandani na kwanza kumpapasa Salome huko na kule kisha akamshika miguu yake na kuinua juu ndipo akaanza kumwingilia kimwili yani Salome 
alikuwa hoi alisikika akihema tu lakini alishindwa kuzuia tukio lile lisiendelee Baada ya dakika 30 kupita walikuja tena vijana wawili wakamtoa yule wa kwanza lakini vijana wa awamu hii walionekana wahuni sana kwani walivua nguo zao zote kisha wakavaa salama ndipo mmoja akasikika akisema kwamba aise huyu manzi ana makalio makubwa kama mlima yani hapa dawa tule tigo ndo tutapata utamu zaidi vijana wale walianza kumshughulikia Salome kwani walimuingilia kinyume na maumbile yake kitendo hicho kilifanya Salome maumivu yawe makali na pombe zikamuisha akaanza kupiga kelele ndipo wakaja vijana wengine wakamziba mdomo kelele hazikusikika wakaendelea kumfanyia unyama huo usiyokubalika Vijana hao walipona Salome anawasumbua walichukua dawa moja ya kulevya wakamwekea katika mapua yake Salome alivuta tu halafu alisinzia muda huo huo ndipo vijana hao wakacheka sana huku wakitumia lugha za kiuni kwamba sasa hapa tunakula tigo tu mwanzo mwisho yani Salome alikuwa amejilaza kama mfu huku sehemu zake za sili zikiwa zinatoa damu ndipo vijana wale wakambeba Salome wakaenda kumlaza nje kwenye nyumba ya jilani apigwe upepo fahamu zimrejee aondoke zake kwa bahati nzuri walimwekea pesa katika mkoba wake zipate kumsaidia Ilikuwa yapata saa kumi na moja za alfajili upepo mkali ulikuwa ukipuliza huku ukiambatana na kiubalidi kikali ambacho kilitoa vyema katika mwili wa Salome Salome alishtuka ghafla baada ya fahamu kurejea kumbe ile dawa ilikuwa na nguvu sana na vibaka wengi walitumia kuibia watu majumbani kwa. Salome alishangaa kuona akiwa amechafuka sana, akashika mkoba wake na kufungua ndipo akakuta kuna pesa nyingi tu ila alisikia maumivu makali katika sehemu zake za seli pamoja na sehemu za haja kubwa. Kwa sababu alikuwa mazuka na watu ni wengi njiani, aliona aibu kujiangalia ni kipi kimejili katika sehemu hizo. Salome alisimama akapanda gari na kuelekea mbagara kwa rafiki yake aliyeitwa Pendo kwa sababu mara nyingi walikuwa wakienda kunywa naye pombe. Baada ya dakika kama ishirini Salome alikuwa amefika, akakuta Pendo anafua nguo za mtoto. Basi wakasalimiana na kuingia ndani ndipo Salome akazivua nguo zake na akanashangaa kuona sehemu za sili zinatoka damu. Hakuelewa ni kwa nini kwa sababu siku zake za hezi zilikuwa bado. Salome kumbukumbu zilimlejea akawa amegundua ukweli ndipo Salome akamwegemea lafi yake fuani kisha akaanza kulia huko akisema Jamani shoga yangu nimebakwa vibaya sana tazama damu zinanitoka ni yule kijana nilikuwa nakunywa naye jana ah jamani yani wameniharibu vibaya mpaka nimetokwa na vidonda wamenipasua jamani ama kweli wale moku nitasini bora tu angeniua shoga yangu pendo ni bora tu angenifanya sehemu iliyozoeleka ningevumilia nikazificha aibu hizo lakini sasa washenzi wale wameniingilia mpaka kinyume na maumbile yangu wameniumiza sana mpaka sasa naogopa hata kwenda haja kubwa nasikia maumivu sana pendo nitakuwa mgeni wa nani mimi tazama ninatoa harufu mbaya sana sasa hizi haja kubwa inatoka yenyewe tu siwezi hata kujizuia sio nitampata wapi tena dada yangu Aisha ambaye ndiye alikuwa na uwezo wa kulia pamoja na mimi na hata nilipoteseka alinisaidia na pia kujitolea katika maisha yake. Jamani Aisha dada yangu uko wapi? Najua nilikosea sana. Nahitaji msaada wako angalau tu uje unizike kuliko maiti yangu kutelekezwa na kutupwa katika mto. Popote ulipo Aisha wangu. Sikia kilio changu. Hakuna binadamu aliyekamilika chini ya jua. Natambua ukweli kabisa dada yangu. Ulinipa upendo mwingi sana kuliko uliopokea kutoka kwangu. Nikiwa kama mdogo wako wa pekee. Salome alishindwa kuendelea kuzungumza. Akabaki analia tu huku kamasi nazo zikimchulizika kama mtoto mdogo. Huo ni mwisho wa sehemu hii ya 25 ya simulizi yetu sikio la kufa. Usikose basi kuungana nami katika sehemu ya 26 kuweza kujua nini hatima ya maisha ya Salome. Dunia imeamua kumlipa Salome kwa sababu alikopesha sana kwa kumtesa dada yake. Analia kwamba dada yake aje amsaidie kwa sababu huwa anampenda na huwa anamsaidia. Je, ataweza kukutana na Aisha na Aisha yuko wapi kwa sasa? Hatujapata kujua tangu kilipo. Muacha akiwa na maumivu makali hospitali baada ya kumwagiwa maji ya moto na mdogo wake. 
Sijajua yuko wapi mpaka leo. Usikose kuungana nami katika sehemu ya 26 kuweza kujua Aisha yuko wapi na ni nini hatma ya maisha ya Salomo.